1 октября во Дворце культуры прошли мероприятия, посвященные Международному дню пожилых людей. В выставочном зале открылась экспозиция декоративно-прикладного и художественного творчества ветеранов Углического района под названием «Добрые краски таланта». Представлено почти 100 экспонатов, выполненных из разных материалов и в разных техниках. Фантазии, полет и рук творения С восторгом держите в своих руках Не знает, к счастью, красота старения Любовь к прекрасному живет в веках Как результат терпение и умение Изящество и цвета красота И совершенство формы Нет сомнения, наш мир спасут талант и красота Ой, ну мне очень много всего понравилось. И, во-первых, и живопись понравилась, а потом вот э, там, ну, рукоделие вот это всякое, вышивание, ну все, я не знаю, там очень талантливые люди. В официальной части празднования глава Угличского района Анатолий Курицын вручил благодарности активным угличанам золотого возраста за личный вклад в развитие самодеятельного творчества и клубного движения. Сколько много награжденных сегодня у нас, а, друзья? Аплодисментами поддержим. Я хочу вам не как глава, а как сын сказать огромное спасибо, милые мамы, бабушки, дедушки, что вы всегда рядом. И мы знаем, что самое святое на земле – это женщина, это мама. Мы знаем прекрасно, что в трудную минуту всегда рядом – это родители. Спасибо вам огромное за вашу мудрость, за ваш опыт. Поверьте, ни одна академия не даст то, что вы имеете за своими плечами. Я хочу вам, как глава района, сказать огромное спасибо за понимание, за поддержку, что вы всегда рядом с нами. С праздником вас! Здоровья, счастья, любви, всего хорошего! Второй фестиваль творчества пожилых людей с улыбкой по жизни собрал на главной сцене дворца хоровые и танцевальные коллективы, чтецов и солистов Угличского района, а также хор ветеранов Лада из Семибратовского сельского дома культуры. Каждый из номеров подарил теплоту, сердечность и добрую порцию хорошего настроения. Выставка прекрасная, и отзывы сделали, и рисунки, и подделки очень, и концерт, мне, мне вообще нравится тоже. У нас отличная самодеятельность, танцы прекрасные, а теперь и хор, ведь со всего района. Да просто я рада за людей, что им хорошо, и мне хорошо. праздничный день многие из гостей невольно вспоминали приятные моменты жизни. Бывшая часовщица Татьяна Парунова много лет трудилась контролером в 20-м цехе «Чайки» и с большой теплотой рассказывала о тех временах. Было очень здорово, были очень дружный коллектив, у нас был мастера очень были хорошие. В общем, атмосфера всегда у нас такая добрая, всегда царила. Мы друг другу помогали, старались как-то, всегда поддерживали. Очень хорошее время было. Пожилой человек, вот что это за день такой? Ну, да, да. радость такая, конечно, что такое вот к нам ну, отношение, внимание, 
уделяют для пожилого человека. Потом вот какое-то общение, встречи какие-то там вот с, с людьми, которых, конечно, не часто встречаешь. Ну, конечно, праздник. Не так много праздников. Так что мы рады этому, пожилые люди. Не обманет, кому не жалует, песня мне полетит. Вместе с ней мое сердце поет о любви говорит. Эта музыка будет звучать, не угаснет огонь. О любви я хочу рассказать, помоги мне гормон. Разник мне понравился, отлично. Настоящий такой характер. Мы же россияне все. Все люди братья. У нас многонациональная семья. Праздник отличный. Мне понравился. Я вот пошел. Отлично. Боль, словно острая спица, засела в районе хребта. Ну как? Ну как она ляжет в больницу? Ей не с кем оставить кота. Ей скоро... Почти 90. Она доживет и до 100. Секрет долголетия. Все очень просто. Ей не с кем оставить кота. Что бы хотелось пожелать вот пожилым людям? Ой, просто жить и радоваться жизни. И все. И все, чтобы все было хорошо, чтобы все было мирно, чтобы дети были, порядки, внуки. Здоровья, задора, ну и, конечно, быть энергичными, позитивными всегда. Вот. И самое главное, чтобы не забывали дети, внуки, чтобы им уделяли внимание. Чтобы было стол накрыт. Дедушки, бабушки веселились, гуляли, любили. И чтобы мир был на земле для всех людей наших. Будут дети расти, Лаской сердце мать и гнилья, Становясь важным днем и сильнее, И мудрее, Сам ты не По давней традиции праздник завершился танцевально-развлекательной программой с участием муниципального эстрадно-духового оркестра имени Александра Сосоева. Любимые мелодии прозвучали в исполнении Натальи Глазковой, Александра Львова и Андрея Павлова. Прекрасный